तो बंधुरा गत पर्व ये देखे तो आज के हेडार अंशर पार्टुक शेष करी से हलो हेडारे जो टप हेडार आपर जो हेडार ये हेडारे जो कलर ये कलर आज के एक चेन्ज करते चाची ये कलर का चेन्ज करब और ये लोगोटा एक स्मल सैज करब एक छोटो सैज करब ठीक है तो ये क्षेत्र करते हम कस्टम सी एस एस दे करते हैं कस्टम सी एस एस मान कि कस्टम सी एस एसटा हलो येबसाइटे जो तैरी कर डिजाइनर डेभलपारा तक वेबसाइट बेसिक एस टेम सी एस एस ये कोडिंग तरा अनुसरण करबसाइट तैरी कर तो ये जे सी एस एस टी व्यवहार कर ता डिजाइन करो से ही सी एस एसर उपर सी एस एसर सूत्र खाटाब से मूलत कस्टम सी एस एस ठीक है तो जरा एकदम ही विगिनार तर क्षेत्र एक कमप्लीकेटेड मन है तो बस कमप्लीकेटेड ना अपनारा जस्ट विषय देखें जो जटिल मन है एक बारे बारे देखें भिडियो क्लियर हो जाए तो ओके ठीक है एकटू कडिंग जानते हैं वेब डिजाइन एंड वेब डेभलपमेंटर थीम कस्टमाइजेशन अंशे एक कडिंग ना जानले क्या ठीक है तो सामथिंग कडिंग बसि ना डिफिकल्ट कडिंग ना जानले चलो जस्ट सामथिंग ओके अपनारा देखें तो हमें एन देखें ब्राउजार जो ब्राउजारे हमारे वेबसाइट भिव हे सेटार नाम हम गूगल क्रोम तो गूगल क्रोमे अनेक समय कस्टम सी एस एस क्ज करते गले अनेक रिक्वयरमेंटे बाधा सृष्टि है तो हमारे गूगल क्रोम दे मैं कस्टम सी एस एसर क्षति करबना हमें मजिला दे क्ज करब तो मजिला दे डेभलपिंग क्ज करते खूब सुविधा है तो हमें मजिला दे देख तो गूगल क्रोम दे क्यों करबना सेटार रिजन देखा जेमन स्पेसिक भावे ओ बोल कस्टम सी एस एसर क्ज करते हम स्पेसिक भाव निर्दिष्ट भावे से अंशे पारे माउस रेखे इन्सपेक्ट लिमेंट करते हैं अर्थात कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई ती क्लिक कर ले इन्सपेक्ट लिमेंट अपशन आसें तो हमें कंट्रोल शिफ्ट सपलम ना जस्ट रेड बटन क्लिक कर लाउसर करार पर इन्सपेक्ट लिमेंट क्लिक कर लम करार पर देखें ये रईट साइडे एक बार आसडिंग एक बार एक बार शो कर सैडटा शो कर देखें इखान एस एस एसर क्ज अनेक समय करा जाए ना एक डिफिकल्ट तो यार नियर टेंशन कर दरकार हमें मजिला ब्राउजार हमारे पी सी ते इन्स्टल कर रखब तो मजिला ब्राउजार दिए हमें कस्टम सी एस एसर क्जा करब ठीक है तो हमें हमें ब्राउजार इल्ट कपि कर लम ब्राउजारे बी सरि वेबसाइटर इल ट कपि कर लम करार मजिला चले आसलम आसार पर सार्च बारे हमारे वेबसाइट पेस्ट कर इंटर दिए सार्च दिल देर फलेबसाइट भिव हो एबार् स्पेसिक भावे निर्दिष्ट भावे जो अंशटूक सी एस एस करते चाची से अंशे पारे माउस रैट बाटन रखल रेखे इन्सपेक्ट इलिमेंट कर लम करार पर माउस इन्सपेक्ट इलिमेंट करार पर नीचे ही बार ये नीचे ही शो हे तो नीचे बार्टी रखार फले देखें माउस देखें जो माउस काटसा रखे वोट हबार हे तमें निर्देशन कर जे आपनी जे पार्टुक करते चाचन से ही पार्टुक कोडिंग हे ठीक है तो ये कोडिंग देखे भय पर दरकार नहींटुक चाची बोले युकर पर माउस कार्सर टेक इन्सपेक्ट लिमेंट कर फले देखें इखने क्लस नाम एक अपशन आखने दुई धरण क्लस दे एक से क्लस और एक आईडी तो क्लस मैं बोझाई जो वेबसाइटर जो कोडिंग कोडिंग डिजाइन का करा से ही डिजाइनर को क्लसर भरे सपोज ये लोगोटा लोगो क्लसर भरे मेनूट आर आए क्लस तरह टप बार क्लस ये निर्दिष्ट मान स्पेसिक भाव निर्दिष्ट भाव एक एक जिन वेबसाइटर एक एक क्लस आईडिर भर रखे ठीक है तो ये अत डिपलि अपन बोझार दरकार नहीं करल अंशटूक सी एस एस कर ये क्लसटूप के सी एस एस एट कस टीम एल पार्ट और पार्टा हो सी एस एस पार्ट तो एस टीम एल पार्ट होरब क्लसटा धरब और सी एस एस पार्ट दिए मडिफाई करब तो हमें धरल धरार पर यह इलिमेंटर ये अपशन आ माउस रईट बाटन आबार क्लिक कर दें एड नि रूल्स क्लिक करब करार पर देखें ये क्लसर नाम ये चले तो देखें क्लस बोले डट चिन्ह दे आस आईडी होत हैस चिन्ह दे आसत तो आसार पर इन इंटर क्लिक करब कर पर नीचे नेमे आसपे आसार पर यार हमें लगोटार की कमाते चाची लगोटार हमें उइथ कमाते चाची एर जो उइथ आईथ से उइथा कमाते चाची ठीक है 
তো উইট হাইট আছে আমরা নাম শুনেছি উইটার হাইট কি একটা জিনিসের উইট হাইট থাকে তো সেই উইট হাইটটা আমরা কমাইতে চাচ্ছি তাহলে উইথ লেখবো ডাব্লু আই ডি এস উইথ লেখার পর ও সরি ডাব্লু ই আই ডি এস উইথ ও সরি 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 এক্সটার্নলি সরি দাঁড়ান এখানে আমরা ইয়ে করছি এটা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তো ডাব্লু আই ডি এস উইথে ক্লিক করলাম করার পর এখন আমরা এটাকে পার্সেন্টেন্সে ভাগ করবো আমরা ফিক্সেলে ভাগ করব না পার্সেন্টেন্সে তো এখানে আমরা টেন পার্সেন্টে ক্লিক করলাম করার পর টেন লেখার ফর আমরা পার্সেন্ট দিলাম দেখুন লগারটা একদম স্মল হয়ে গেছে তো আমরা আর একটু বাড়াই তো মাউসে এই কিবোর্ডের আমি টিপতেছি দেখেন এটা ডাউন অ্যান্ড আপ কি আছে সে ডাউন আপ কিটা ক্লিক করতেছি দেখেন বাড়ছে তো আমার চোখের দৃষ্টিতে আমি এইটুকুই ভালো মনে করছি তো আমি এইটুকুই রাখি সেটা হচ্ছে আটচল্লিশ পার্সেন্ট এখন এইটা হয়ে গেছে দেখছেন এটুকু মূলত এক্সট্রা সিএসএসের কাজ এই এই পার্টটুক এ মানে এই অংশটুক এতটুক জানতে পারলে আপনি বিষয়টা ক্লিয়ার আই হোপ তারপরেও যদি আপনাদের কঠিন কঠিন লাগে আমি এক্সট্রা একটা ক্লাস তৈরি করব যদি আপনারা রিকোয়েস্ট করেন কমেন্টে তাহলে আমি যারা কম মানে কনফিউশন ফিল করছেন তাদের ক্ষেত্রে বলছি তো এক্সট্রা একটা ক্লাস তৈরি করে দেবো শুধুমাত্র এস টিম এল সি এস এসের বেসিক ক্লাস ঠিক আছে তো যাই হোক এক্সট্রা এখন আর কথা বলি না জাস্ট বলে রাখলাম যদি আপনাদের ভালো লাগে বলেন আমি তৈরি করে দেবো সমস্যা নেই তো এটা করলাম সি এস এস তো এই সি এস এসটা এখন কি করব এই সি এস এস টুক এই পার্ট টুক কপি করব তো এই সি এস এস এর মাঝেই আমি রাইট বাটন ক্লিক করব দেন কপি দা রুল রুলে ক্লিক করে আমরা চলে যাব আমাদের এই ট্যাবে যে ট্যাবে আমাদের ওয়েবসাইটটি লগ ইন করা আছে আসার পর আমরা আবার এই কাস্টমসে ক্লিক করব কাস্টমাইজেশনে কাস্টমাইজেশনে ক্লিক করার পর এখানে আমরা আমাদের যে এক্সট্রা সি এস এস এর কাজ করলাম সেই সি এস এস পার্ট টুক আমরা এই থিমের ভিতরে সেভ করে দেব তার ফলে আমাদের সি এস এসটা কাজ করবে আদারওয়াইজ কাজ করবে না ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে কিন্তু সি এস এস কপি করে রাখছি এই যে রাইট বাটনে ক্লিক করে কপি দা রুল ক্লিক করে আমরা সি এস এসটি কপি করেছি কপি করার পর আমরা আবার আমাদের ওয়েবসাইটটি মেইন ওয়েবসাইটে চলে আসলাম যেখানে আমরা কাজ করতেছি করার পর এই যে এখানে আসার পর একদমই নিচে দেখেন অ্যাডিশনাল সি এস এস মানে অতিরিক্ত সি এস এস তো এখানে আসার ক্লিক করার পর দেখেন একটা বক্স পাবেন এই বক্সের ভিতরে মাউসের রাইট বাটন আবার ক্লিক করবেন দেন পেস্ট করবেন দেন এখানে পাবলিশ করার আগে দেখেন যে লোগো সি এস এসে কাজ হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি আবার পাবলিশ করে দিলাম এবার আসি আমরা হেডার পার্টটুক টপ হেডার তো টপ হেডারের কালারটুকু আমরা চেঞ্জ করি তো আমরা আবার সেই টপ হেডারে পারে ক্লিক করলাম করার পর ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করলাম দেখেন ওই টপ হেডারে ক্লিক করার ফলে টপ হেডার কিন্তু এই অংশটুক নিয়েছে এখান থেকে এই পার্টটুক কিন্তু আমরা ফুল চাচ্ছি তাই না তো ফুল আমরা উপরের ক্লাসটাকে ধরি এই তো উপরের ক্লাসটা ধরলাম হেডার টপ তাহলে এই ক্লাসটা ধরার ফলে দেখেন ফুল হেডার টুক নিচ্ছে তো আমরা এই হেডারের এই কালার কাজটুক করব এই ক্লাসের এই হেডার পার্টটুক করব তো আমরা আবার চলে আসলাম এলিমেন্টের অংশে আসার পর মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করলাম দেন আবার অ্যাট দ্য নিউ রোলে ক্লিক করলাম করার পর এই যে এই ক্লাসটুক এখানে চলে এসেছে আসার পর কী করলাম এন্টার দিলাম দেয়ারপর এখন আমরা কী কাজ করতে চাচ্ছি এখন আমরা কি হেডারের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে চাচ্ছি ঠিক আছে তো তাহলে এখানে কী লিখব জাস্ট এখানে সি এস এই ব্যাকগ্রাউন্ড লিখবেন ব্যাকগ্রাউন্ড এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড এখন আমরা কী কালার দিতে চাচ্ছি আমরা জাস্ট একটু রেড দিয়ে দেখি যদি রেড কালার আসলে বসবো যে হ্যাঁ এটাই ও এ দেখেন এখানে শো করছে তার মানে এটাই তো আপনি স্পেসিকভাবে নির্দিষ্টভাবে কোনো কালার যদি পিক আপ করতে চান তাহলে পিক জি নামে একটা সফটওয়্যার আছে সেই সফটওয়্যারটা আপনি পিসিতে ইনস্টল করে রাখবেন তো আমি আমার সফটওয়্যারের ভিতরে চলে যাই আমি পিক জি পিক জি পিক জি এই যে তাই পিক জিটি আমি ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করার পর আপনারা গুগলে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন পিক জি সফটওয়্যার এটা কালার পিক আপ করে যেখানে রাখবেন সেখানে কালারটা হবার এই কোডটা চলে আসবে তো আমি এটা ইনস্টল করে নিলাম রান করে নিলাম করার পর আবার আমরা চলে যাই সে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় আমি চাচ্ছি যে হেডারটা একটু ধূসর হবে কিংবা সাদা হবে আমি এখানে রাখলাম কিংবা এই কালার এই যে মেন লোগোর যেখানে দেখতে পাচ্ছেন পিক জি এই সফটওয়্যারটা কী করছে যেখানে আমি রাখছি সেই কালার কোড চলে আসছে ঠিক আছে এটাই মূলত পিকজির কাজ অর্থাৎ কালার পিক আপ করে হ্যাঁ তো আমি এই লোগোর কালারের কালার উপরে দিয়ে দিই তো এখানে রাখার ফর কন্ট্রোল অর্ডার সি ঠিক আছে কন্ট্রোল অর্ডার সি কন্ট্রোল অর্ডার সি দিয়ে কপি করলাম কপি করার পর আবার এই ক্লাসে আসলাম আসার পর এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড লেখলাম 
দেখার পর এন্টার দিলাম দেন হ্যাঁ চিহ্ন দিয়ে কালার কোডটা বসাতে হবে এই যে এটা আসার পর আমাদের এটা হয়ে গেল ঠিক আছে তো আমি এন্টার দিলাম দেওয়ার পর এই কোডটু কপি করলাম কপি করে আমি আবার সেই এক্সট্রা সি এস ফাইলে এখানে এসে আমি কোডটুক আবার পেস্ট করলাম করার পর দেখেন এখানে চমৎকার ভাবে চলে আসছে দেন আমি এটা পাবলিশ করলাম এখন দেখেন আরেকটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছে আমাদের যে সোশ্যাল আইকনগুলার এই সোশ্যাল আইকনগুলার কালার কিন্তু অন্য কালার হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমরা এই সোশ্যাল আইকন কালারটাকেও আমরা মডিফাই করতে পারি তো মাউসের ও সোশ্যাল আইকনের পরে ক্লিক করলাম মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে ইন্সপেক্ট লিমেন্ট করলাম এখানে আসার পর সোশ্যাল আইকনে এসে আমরা সোশ্যাল আইকনকে ধরলাম ধরার পর এখানে আসি এখানে আসার পর আমরা সোশ্যাল আইকনের ক্লিক করার পর এখানে রাইট বাটন ক্লিক করলাম অ্যাড নিউতে ক্লিক করলাম করার পর শুধু ফেসবুকেরটা আসতে আমরা সব সোশ্যাল আইকনের কালারটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি এই জন্য আমরা সোশ্যাল আইকনের ক্লাসটাকে ধরলাম ধরার পর এলিমেন্ট বক্স এসে আবার রাইট বাটন ক্লিক করলাম দেন আমরা এখানে যদি কালার লেখি তাহলে দেখি আমাদের কাজ হয় কিনা কালার আমরা সাদা দিই তো সাদা দিই এখানে দেখেন কাজ হচ্ছে না তো এখানে এই কারণে কাজ হচ্ছে না অনেক সময় কাজ হয় না সিএসএসে তো তখন কি করতে হয় শিপ চেপে এই সিনটা নিয়ে আসবেন নিয়ে আসার পর ইম্পর্টেন্টে ক্লিক করবেন তবু হচ্ছে না এই কারণ হচ্ছে না এটা বুঝতে পারছে না যে কোন ক্লাসটাকে আমরা কাজ করতে চাচ্ছি তো এই ক্লাসের ভিতরে এ ঠিক আছে এই ক্লাসের ভিতরে এ কে আমরা ধরতে চাচ্ছি তো এই ক্লাসের পাশে আমরা কী দেবো এ দেড়শো একটা ইন্টার দেবো দেখেন ঠিক আছে সমৎকারভাবে এইটাও চলে এসছে হ্যাঁ তাহলে আই হ্যাপ বুঝতে পারছেন তো এটা আমি আবার সি এস এসটা কপি করলাম কপি করে আবার আমরা সেই সি এস এস বক্সে চলে গেলাম দেন এখানে পেস্ট করলাম দেন আবার পাবলিশ করলাম তো আই হোক বিষয়টা আমি একটু হলেও আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আর পাশে বেল আইকনটা ক্লিক করেন নেক্সট টাইম যদি কোনো এরকম চমৎকার ভিডিও তৈরি করি তাহলে আপনাকে নোটিফিকেশন দেবে তাহলে আপনি ভিডিওটা যাতে মিস না করেন তো কমেন্ট অ্যান্ড লাইক করে আমাকে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লাগছে তো ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আর নেক্সট পর্বে আমরা দেখাবো সিলাইডার কীভাবে অ্যাড করতে হয় তারপর পেজ এলিমেন্ট কীভাবে অ্যাড করে আমরা পেজকে ডিজাইন করি সেই প্রসেসটা দেখবো তো ভালো থাকেন